以后这么大的公司啊，就是我当家了。哎，姑娘，怎么了？咱们公司有垃圾桶，你不能随地丢垃圾呀、啊。我知道呀，但是啊，我就想扔在这儿。姑娘，你咋能这样呀？这乱扔垃圾啊，不好。现在一个保洁都这么厉害了吗？还敢指使我？我要是把垃圾扔在垃圾桶，还要你干什么呀？这公司啊，一个月给你两千多块钱，是让你这种人为我这种人啊服务的，还想指使我？你知道我是谁吗？姑娘，不讲你是谁呀、啊？你不能乱扔垃圾，你呀、啊、要讲究卫生。姑娘，我不是这个意思。啊。那你是什么意思？啊？我看你是没有吃过现吃的苦。我告诉你，我可是你们董事长亲自聘请的总经理，我是海归。姑娘，你是总经理呀，又是海归，你学历那么高，能力那么强，更不应该做出这样没素质的事情。哟，你个臭保洁！姑娘，你怎能这样呀？你这不是欺人太甚了吗？我欺负你怎么了？这你啊，怪不了别人，就怪你啊，自己没眼力劲儿。姑娘，你你什么你啊？你临走之前啊，我送你几句话，以后到别的公司啊，要学会见什么人啊，说什么话，做任何事啊，都要认清自己的位置，别因为一张嘴啊，得罪了你不该得罪的人，丢了自己的饭碗。应该就是我的办公室。你是谁呀、啊？你怎么坐在我的办公室、啊？这个位置是我的，你怎么能坐呀？怎么，我今天就坐这儿了，你能拿我怎么样？我告诉你，这个位置是总经理坐的，不是你一个普通人能随便坐的。总经理的位置我不能坐，我还就告诉你了。你呀、啊，被开除了！你说这话可真逗啊！你以为你是谁啊？你知道我是谁吗？我可是你们王董事长花重金聘来的总经理，就你还想开除我？你告诉我你是谁？明天你又不用来了。还王董事长重金聘请你来的？你知道我是谁吗？你是谁？关我屁事！我就不信你比王董事长的职位还高呀！我确实没有他的职位高。就行了，那你还在这儿，赶紧滚！我告诉你，你趁我没生气之前，赶紧走，否则后果自负。姑娘，你口气可真不小，你知道我是谁吗？我就是你口中那个王董事长。哟，你说是就是，你要是王董事长，这母猪啊还会上树呢。姑娘，你太让我失望了，你不信是吧？李秘书。就你还秘书，你就使劲装吧，看你啊，能装到什么时候？董事长，你找我有什么事儿吗？你叫他什么？哦，这位啊，就是我们公司的王董。你是？哦，你就是那位新来的总经理吧？什么？他真是董事长啊？是啊，刘经理，难道你不知道吗？行了，李秘书。这没你的事儿，你先去忙吧。行，董事长，刚才啊，是我有眼不识泰山，都是个误会，你就原谅我吧。哟，现在是误会了。是啊，真是个误会，这我没想到，你年纪轻轻就当上了董事长，真是年轻有为啊。行了，你啊，就别讨好我了。当初石头向我推荐你的时候，还说什么你是海外博士。是个海归，学历高，能力强，没想到你就这样，你呀、啊，真是让我太失望了。董事长，我都说了，刚才啊是个误会，我这一开始也不知道你是董事长啊，才说出那样的话。行了，你别在我面前装了，我告诉你，刚刚你在楼梯间侮辱我们公司保洁的话，我都听到了。什么？你都听到了呀？我告诉你，像你这种人。有再高的学历，再大的能力
，我们公司啊也不会录用你了。王总，听你这话的意思是一点机会也不给我了。对，你现在马上走，我不想见到你。既然你把话说到这个份上，你也别怪我说话难听。你可别忘了，咱们呀、啊、是签的有合同的。你要是不录用我，你可是要赔一大笔违约金的。哟，现在开始威胁我了。不就是违约金吗？我赔！我告诉你，那点违约金我还看不到眼里。如果为了那点违约金，把你这个蛀虫招进我们公司，那我们公司不是损失更大吗？你，王总，我可告诉你，只有我才符合你们公司招聘总经理的要求。你要是不录用我，你上哪找那么优秀的人才呀、啊？我告诉你，姑娘，我们公司一直秉持着。有才有德，优先录取；有才无德，我们呀坚决不用。王总，你今天是不是铁了心不录用我呀？对，而且我告诉你，不仅啊我们公司不录用你，我呀也会把你的所作所为告诉其他公司的董事长。我相信他们知道你的所作所为以后啊，也不会录用你的。什么？姑娘，你走之前我也送你一句话，人呀。没有三六九等，职业没有高低贵贱，你哪来的优越感去侮辱别人啊？难道就因为你学历高，你是海归？不过你所谓的高学历，在我看来就是一张纸。你是海归怎么了？你是博士怎么了？不还是给我打工吗？我告诉你，我不想录用你，我就不录用你。姑娘，我告诉你，做人可千万别嚣张，人外有人，天外有天。行了，拿着你的东西，赶紧走。董事长，这刚来的总经理怎么垂头丧气的走了呢？行了，李秘书，别管他了，他呀不符合我们公司的招人标准。董事长，这不应该呀、啊！他可是博士毕业呀、啊，他可是海归、啊。博士毕业怎么了？海归怎么了？人品不行，咱们呀、啊、就不能录用。还有啊，等会儿你去一趟人事部，告诉人事部经理，咱们公司以后招聘以人品为主。行，董事长，我知道了。去吧。好。